Hello dear students today we are going to study the poem fire and ice written by robert frost robert frost is a well known poet and a famous poet of the 20th century 20th shatabdi ke ye bahut hi prasiddh kavi the ye poem fire and ice 1920 mein publish hui thi aur uske baad unki book new hampshire mein ye poem publish hui thi 1923 mein dobara aur unki book new hampshire ko pulitzer prize bhi mila tha और आप जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट चार बार पुलिस सरप्राइज जीतने वाले कवियों में से एक हैं एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट नाइन लाइन पोएम बट विद ए प्रोफाउंड मीनिंग तो आगे बढ़ने से पहले हम इसे रिसाइट करते हैं सम से द वर्ल्ड बिल इन फायर सम से इन आइस फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दो फेवर फायर बट इफ इट हैड टू पैरिस ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ एट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड्स ऑफ आइस इस पोएम को स्टडी करने से पहले आइए पहले हम इसकी राइम को स्टडी करते हैं तो पहली लाइन में फायर ए और इसके राइमिंग वर्ड्स हैं डिजायर ए फायर ए आइस बी ट्वाइस बी आइस बी सफाइस बी और थर्ड राइमिंग वर्ड है हेट सी ग्रेट सी तो राइमिंग स्कीम इसकी इस तरह से बनेगी ए बी ए ए बी ए ए बी सी ए बी सी और बी सी बी बी सी बी सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम और इस पोएम की जो थीम है वो है हाउ द वर्ल्ड विल एंड ये दुनिया कैसे खत्म होगी डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इंडिकेट्स टू एक्सट्रीम्स फायर एंड आइस एंड बोथ हैविंग अपोजिट करेक्टरिस्टिक्स मीन्स There is a dichotomy between fire and ice because fire gives warmth, heat, and ice feels cold. So, दोनों की विशेषताएं एकदम अलग हैं. Fire हमें heat और light देती है, warmth देती है, and it burns. Ice feels cold, वो हमें ठंडक देती है, and it freezes. और अवर फ्रॉस्ट इस पoइम के माध्यम से बताना चाहते हैं, अपना विचार भी रखते हैं, और लोगों का भी विचार क्या है, बताते हैं कि आग और बर्फ दोनों में क्षमता है कि वो कहर ढा सके पृथ्वी को बर्बाद कर सकें मीन्स बोथ फायर एंड आइस आर द हर्विंजर्स ऑफ डेथ ऑफ अर्थ ऑफ द वर्ल्ड आज के संदर्भ में बात करें तो न्यूक्लियर डिजास्टर कैन बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फायर और अगर क्लाइमेट चेंज होती है आइस एज आती है द वर्ल्ड विल गेट डिस्ट्रॉयड बाई फ्रीजिंग और ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम इंस्पायर्ड है दाँते की जो कृति है इन्फोर्नो जिसमें उन्होंने जिसे हम नर्क कहते हैं हेल कहते हैं उसको डिस्क्राइब किया है मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल जिसमें उन्होंने बताया है कि नाइन प्रकार के अपराध होते हैं नाइन कॉन्सेंटिक सर्किल्स डिस्क्राइब किए हैं दाते ने इन्फर्नो में और इस पोएम में भी नाइन लाइन्स हैं ये भी कहा जाता है कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हार्लो सेपली के साथ उनकी एक बार बात हुई थी डिबेट हुई थी और उसका टॉपिक यही था एंड ऑफ द वर्ल्ड और वहाँ पर मिस्टर शेपली ने कहा था कि या तो द वर्ल्ड विल डाई ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ द सन और द अर्थ विल फ्रीज तो इस प्रकार से थीम हमारा क्लियर हो गया कि पोएम डिस्क्राइब करती है हाउ द वर्ल्ड विल एंड जिसमें पोएट अपनी राय भी देता है और दुनिया क्या सोचती है उसके बारे में भी बातें करता है लेकिन हम पोएम को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे अगर हम सबसे पहले ये देख लें कि इसमें सिम्बोलिजम्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं and this is a strong symbolic poem using the symbols of fire and ice and both represent the power of human emotions means manush ki bhavnaye uski samvednaye uski feeling se related hain ye dono symbol to inka literal meaning to yahi hua ki fire burn karti hai heat deti hai light deti hai aur ice freeze karti hai and feels cold to aaiye dekhte hain ki yahan pe dono kin human emotions ko represent karte hain फायर है स्टैंड फॉर डिजायर मनुष्य की इच्छाओं को रिप्रेजेंट करती है जो अनंत होती हैं जैसे पैसंस ग्रीड लस्ट रेज हेयर फायर इज अ मेटाफॉर फॉर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डिजायर एंड इम्पल्सेस दैट गाइड पीपल टू एक्शन और आदमी है तो डिजायर तो होंगी इच्छाएं तो होंगी तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है खराब नहीं है लेकिन जिस प्रकार से फायर अगर हमारे कंट्रोल में हो तो हमारे बहुत काम आती है हम खाना बनाने में उसका प्रयोग करते हैं इट हैज़ मैनी यूजेज फॉर ह्यूमन बींग्स लेकिन यही फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इसका डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट देखने को मिलता है 
फसलों में आग लग जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं घर जल के राख हो जाते हैं जंगलों में आग लग जाए तो कई दिन तक आग को बुझाना मुश्किल हो जाता है उसी प्रकार से इच्छाएं हैं अगर हमारे कंट्रोल में है तो आदमी सपने देखता है उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है इसमें कुछ भी बुरा नहीं है अकवल नहीं है लेकिन ये इच्छाएं अगर हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो ये फिर विनाश का कारण बनती हैं और मनुष्य मनुष्य को हर्ट करना शुरू कर देता है क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी तरीके अपना सकता है टू गेट हिज और हर डिज़ायर फुलफिल्ड कैन यूज़ एनी मेथड एनी वेज एनी मीन्स बाई हू का क्रूक टू फुलफिल हिज डिज़ायर उसी प्रकार से आइस रिप्रेजेंट्स हैट्रेड वो मनुष्य की घृणा को रिप्रेजेंट करता है आइस यहाँ पर इस पोएम में रिप्रेजेंटिंग इंडिफरेंस मीन्स आदमी का उदासीन होना दूसरे आदमी के प्रति नॉन रिएक्शनरी एटीट्यूड इनसेंसिटिविटी मीन्स संवेदनशीलता खो देना इनटॉलरेंस पेशेंस खत्म होना सहनशीलता खत्म होना आदमी असहिष्णु हो जाता है एंड ऑल्सो आइस रिप्रेजेंट्स कोल्डनेस ऑफ हार्ट कि हमारे आसपास कोई भी घटना घट रही है हम पे उसका कोई रिएक्शन नहीं होता हम सड़क से जा रहे हैं और हम देखते हैं कि कोई आदमी घायल अवस्था में है एंड ही नीड्स आवर हेल्प बट वी डोंट स्टॉप देयर दैट सोज आवर इनसेंसिटिविटी इनडिफरेंस एंड कोल्डनेस ऑफ हार्ट और हैट्रेट की वजह से भी आदमी आदमी को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है सो so, हैट्रेट का भी वही इफेक्ट है डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट तो सिम्बोलिजम्स जो यूज हुए हैं उनको जानने के बाद आइए हम पोएम को स्टडी करते हैं लाइन बाय लाइन सम से द वर्ल्ड वी लैंड इन फायर कुछ लोग कहते हैं मीन्स यहाँ पर पोएट अपनी बात ना कह के वो लोगों की चर्चा पर इशारा करता है कि पीपल टॉक अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि दुनिया के लगभग सभी धर्मों के स्क्रिप्चर्स में एंड ऑफ द वर्ल्ड का जिक्र है ऐसे हिंदुइज्म में प्रलय की बात होती है इस्लाम में क्यामत इन एवरी रीजन देयर इज रेफरेंस टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड पीपल टॉक अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड कि दुनिया कैसे खत्म होगी सो so, सम से कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में जल कर खत्म होगी और फायर स्टैंड फॉर डिजायर तो आदमी की इच्छाएं अनंत हो जाएंगी और उनको पूरा करने में वो ह्यूमन फ्रेटर्निटी ह्यूमन काइंड को हर्ट करना शुरू करेगा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा और फिर दुनिया इस तरह भी खत्म हो जाएगी एक बहुत बड़े उर्दू शायर रहे हैं मिर्जा गालिब साहब उनकी उर्दू पोइट्री की लाइन्स हैं कि ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले ख्वाहिशें मीन्स डिज़ायर्स ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले बहुत इच्छाएं मेरी पूरी हुई लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत कम पूरी हुई इसी प्रकार से लखनऊ के बहुत बड़े शायर थे कृष्ण बिहारी नूर उनकी लाइनें कुछ इस प्रकार से थी बुझी ना प्यास तो खत्म अपनी जिंदगी कर ली नदी ने जा समंदर में खुद खुशी कर ली यानी नदी में खुद पानी होता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी और अंत में वो अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में मीन्स कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की प्यास बुझाने के चक्कर में जैसे नदी जाके समंदर में मिलती है और अपना अस्तित्व खो देती है उसी प्रकार से मनुष्य भी एक दिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते एक दिन इस दुनिया से चला जाता है तो ये इफेक्ट होता है डिज़ायर का क्योंकि फायर यहाँ पे डिज़ायर के लिए यूज हुई है सम से इन आइस अब कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में जमकर खत्म हो जाएगी ये दुनिया आइस यहाँ पे हेडेट के लिए है क्योंकि हम सिम्बोलिज्म ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं तो कुछ लोगों का कहना है सम से कि एक दिन ये दुनिया आपस में मनुष्यों की घृणा की वजह से भी खत्म हो जाएगी क्योंकि द पीपल विल हर्ट अदर पीपल एंड द वर्ल्ड विल एंड फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर अब यहाँ पे पोइट अपनी बात कहता है अपना विचार रखता है फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड मीन्स जैसे हम जीप पर किसी चीज़ को रखते हैं तो उसका टेस्ट हमें मिल जाता है खट्टा मीठा कड़वा चाहे जैसा हो उसी प्रकार से पोइट कहता है कि मैं भी मनुष्य हूँ आई एम अ मैन और मेरी भी डिज़ायर्स हैं तो डिज़ायर्स को मैंने भी टेस्ट किया है उनके इफेक्ट को मैंने भी जाना है मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि उनका क्या असर होता है इफ़ दे आर अंडर कंट्रोल दे आर पॉजिटिव इफ़ दे आर आउट ऑफ कंट्रोल देन दे रिलीज नेगेटिव इनर्जी एंड हैव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट तो अपने अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, वो ये कहता है कि आई होल्ड विद दोज मीन्स आई सपोर्ट होल्ड विद दोज मीन्स मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ आई सपोर्ट दोज हु फेवर फायर जो ये कहते हैं ये मानते हैं इस विचारधारा के हैं इस ओपिनियन के हैं कि ये दुनिया फायर से खत्म होगी तो यहाँ पर हमें साफ कह सकते हैं कि द पोइट इट टेकिंग साइड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू फायर दैट इज द डिज़ायर ऑफ द पीपल सो इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट रिफर्स टू द डिस्कशन अमंग पीपल हाउ द वर्ल्ड विल एंड एंड देर आर टू चॉइसिस द पीपल डिस्कस अबाउट वेदर इट विल एंड इन फायर दैट इज ड्यू टू द डिज़ायर ऑफ द पीपल और इन आइज दैट इज ड्यू टू द इमोशन ऑफ हैट्रेड अमंग पीपल एंड देन ही गोज टू से एज पर माई ओपिनियन माई एक्सपीरियंस 
I stand with the people who think or are of the opinion that the world will end in fire. Now let us see what literary devices have been used in these four lines. तो सबसे पहले सम से सम से यहाँ पे एल्यूजन का प्रयोग हुआ है ये डिवाइस तब यूज़ होता है जब हम इशारा करते हैं इंडिकेट करते हैं रिफ़र करते हैं किसी आइडिया किसी पर्सन किसी इवेंट किसी प्लेस की तरफ जैसे कि यहाँ पर पोएट एंड ऑफ द वर्ल्ड के प्रति लोगों का नज़रिया क्या है वो क्या डिस्कस करते हैं सो हेयर ही इंडिकेट्स टू दैट डिस्कसन ऑन द आइडिया ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड सो यहाँ पे एल्यूजन का प्रयोग हुआ है सम से सम से इलेक्ट्रिशन का भी यूज़ हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि इनिशियल लेटर्स ऑफ द सक्सेसिव और नियर बाई वर्ल्ड्स जब रिपीट होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिशन का प्रयोग होता है इलेक्ट्रिशन इसी प्रकार से यहाँ पे सम में एस और यहाँ पे एस और यहाँ पर एफ फेवर एंड एफ फायर शुरू का लेटर रिपीट होता है तो इलेक्ट्रिशन का प्रयोग होगा एजोनेंस का भी प्रयोग हुआ है अब तो आप भली भांति जानते होंगे एजोनेंस डिवाइस कब यूज होता है जब वॉवल साउंड्स नियर बाई वर्ल्ड्स में रिपीट होते हैं जैसे यहाँ पर ओ ओ एंड ओ ये तो यहाँ पे एजोनेंस का प्रयोग हुआ है दैट इज अ रिपीटेशन ऑफ वर्वल साउंड इन द नियर बाई वर्ल्ड्स क्योंकि यहाँ पे ओ काफी प्रोमिनेंट है और कॉन्सोनेंस का भी प्रयोग हुआ है मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द नियर बाई वर्ल्ड्स लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ल्ड के शुरू में रिपीट होता है जैसे यहाँ पर हमने देखा था एस एंड एस तो एलिट्रिशन हो जाएगा लेकिन अगर वही रिपीटेशन वर्ल्ड के अंदर होता है इन द मिडिल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो वो कॉन्सनेस डिवाइस के यूज में आएगा जैसे यहाँ पर टी एच द टी एच द यहाँ पे जो साउंड निकल कर आ रही है वो है द एंड द और इन डिवाइसेस के अलावा एनाफोरा का प्रयोग हुआ है एनाफोरा का प्रयोग तब माना जाता है जब पहली लाइन के वर्ड्स दूसरी लाइन में रिपीट होते हैं जैसे यहाँ पर सम से सम से तो यहाँ पर एनाफ्रो का प्रयोग हुआ है और इसका प्रयोग हम अपनी डेली लाइफ में बहुत करते हैं लेट एस मूव टू द सेकेंड स्टेंजा बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस पेरिस मीन्स टू डाय टू बी डिस्ट्रॉयड खत्म हो जाना नष्ट हो जाना मर जाना समाप्त हो जाना सो so, पोएट कहता है कि अगर दुनिया को दो बार खत्म होना हो पेरिस ट्वाइस आई थिंक अगेन द पोएट इज गिविंग हिज ओन ओपिनियन आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट तो पोएट कहता है कि मुझे मालूम है कि हेट और हैट्रेड में कितनी ताकत होती है विनाश की तरफ ले जाने में हाउ हैट्रेड कैन प्ले इट्स रोल इन क्रिएटिंग अ डिस्ट्रॉइंग डैमेजिंग इफेक्ट द पीपल कैन हर्ट एन अदर पीपल इन हेट सो पोएट यहाँ पे बताता है कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो ये कहते हैं कि फायर विल एंड द वर्ल्ड वन डे लेकिन मैं हेट के बारे में भी जानता हूँ क्योंकि यहाँ पर पोएट कह चुका है कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर तो फायर से एंड होगी दुनिया लेकिन यहाँ पर हम अपनी तरफ से लाइन जोड़ सकते हैं कि आई हैव टेस्टेड ऑफ हेट आल्सो क्योंकि हमने पहले ही सिम्बोलिज्म को स्टडी कर लिया है कि डिज़ायर एंड हेट बोथ आर ह्यूमन इमोशंस तो हेटेड में भी ताकत है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट तो टू से मतलब ये कहने के लिए दैट कि फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश होने के लिए यहाँ पे हम डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट आइस भी काफी है दुनिया को बर्बाद करने के लिए मीन्स हेटेड इज इनफ टू किल दिस वर्ल्ड एंड वुड सफाइस सफाइस मीन्स इनफ ऑफ एनी थिंग विल बी सफिशियंट विल बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड हेयर ही हैज यूज द वर्ल्ड ग्रेट मीन्स पावरफुल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड सेम एज फायर सेकेंड स्टेंजा में जो लिटरेरी डिवाइसेज यूज हुए हैं उसमें सबसे पहले जो थ्री लाइन्स हैं इनमें कोई भी फिनिशिंग पॉज यूज नहीं हुआ है हेयर वी हैव द इंजेमेंट लिटरेरी डिवाइस जब बिना किसी फिनिशिंग पॉज और फिनिशिंग पंक्चुएशन मार्क के लाइन्स मूव कर जाती हैं बिकमिंग सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ द स्टेंजा ऑफ पैराग्राफ तो वहाँ पर इंजॉयमेंट का प्रयोग होता है दूसरा जो डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है वो है एजोनेंस आई आई प्रोमिनेंट है यहाँ पे और ओ वोवल साउंड भी प्रोमिनेंट है तो यहाँ पर आई एंड ओ दोनों एजोनेंस डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं सो so, इस प्रकार से दिस पोएम एंड शेयर जो कि अपने आप में एक व्यंग भी है कि आदमी की अनंत इच्छाएँ और उसकी घृणा दोनों जीवन के अंत का कारण बनती हैं एंड द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम दिस पोएम इज दैट वी शुड हैव कंट्रोल ओवर आवर डिजायर्स and better if we keep away from this world hatred and better we replace it with love but again if love turns into lust then it will have a destroying effect so on this note this tutorial ends 
एंड वी होप दैट इस वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा गिव योर ओन ओपिनियन एंड ऑल्सो फीडबैक एंड सजेशन इन द कमेंट्स बॉक्स थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर